हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग एवरी वन एज यू नो दैट वी हैव स्टार्टेड अर इंग्लिश सिलेबस फ्रॉम दैट सिलेबस वी हैव सीन वेरी इंटरेस्टिंग लेसन एंड पोएम्स नाउ टूडे ऑल्सो वी हैव टू सी वेरी इंटरेस्टिंग लेसन दैट इज ऑन विंग्स ऑफ करेज दैट इज अ शॉर्ट ऑटो ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन एनी आर्मी ऑफिसर हि एक आर्मी ऑफिसर की थोड़क ऑटोबायोग्राफी के लिए हा एक लेसन है बायोग्राफी मजे तोड़क आत्मचरित्र लिखे सारा हा एक लेसन है नाउ ऑन विंग्स ऑफ करेज विंग्स मजे का पंख करेज मजे धैर्य मजे धैर्या पंखावरती कि अशा प्रकार हा लेसन च नाव अपन मनू शको ऑन विंग्स ऑफ करेज पेज नंबर फिफ्टीन एयर फोर्स मार्शल अर्जन सिंह एयर फोर्स मार्शल मजे हे जे का अर्जुन सिंह होते ते कशा मधे ऑफिसर होते एयर फोर्स मधे मजे वायुदल एयर फोर्स मजे वायुदल वायुदला होते मार्शल मार्शल मजे हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर मजे तीन जी का पोस्ट होती ती वायुदला एयर फोर्स मधे खूब हाइएस्ट पोस्ट वरती होते एन आयकन ऑफ इंडिया मिलिटरी हिस्ट्री आयकन मजे सीम्बॉल मजे ते इंडिया की इंडिया की मिलिटरी हिस्ट्री जी होती मिलिटरी मजे आर्मी तुम्हारा महत्ति है तो इंडियन आर्मी के जे का इतिहासा तो एक प्रकार से सीम्बॉल मजे एक प्रकार से एक चांगल व्यक्तिमत्व अना चांगल मनाव अ एक व्यक्तिमत्व होते विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड ऐज अ वॉर हिरो who had successfully led a young IAF during the 1965 Indo-Pak war now arjun singh he was a air force officer air force marshal mujhe the highest ranking officer hote the ek icon hote and she, uh, and will always be remembered as a war hero he always be remembered as a war hero means he was very brave person so everybody will remember as a war hero tanna war manje yuddha ek yuddhatil hero asha prakare tanchi ek olakh jhalili hoti who had successfully led led means lead मजे नेतृत्व लीड मजे नेतृत्व मजे लेड मजे लेड मजे तेने नेतृत्व के लिए इट इज अ पास्ट ओके सो लीड पास्ट इज लेड सो सक्सेसफुली लेड अ यंग आई ए एफ तीन का होता एक नेतृ चांग प्रकार नेतृत्व के लिए होत यंग आई ए एफ आई ए एफ मीन्स इंडियन एयर फोर्स आई ए एफ मीन्स इंडियन एयरफोर्स मे इंडियन एयरफोर्स जे का नेतृत्व होते तो एक चांग प्रकार नेतृत्व होता वेन ड्यूरिंग द नाइनटीन सिक्सटी फाइव इंडो पाक वॉर इंडो पाक मीन्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मजे नाइनटीन सिक्सटी फाइव इन द नाइनटीन सिक्सटी फाइव द वॉर हैज डन इन बिट्वीन द इंडिया एंड पाकिस्तान नाइनटीन सिक्सटी फाइव मे मे एक पासष्ट मे भारत भारत आ पाकिस्तान ये जे का युद्ध होता वॉर जाला होता त्या वॉर मदे कि युद्धा मदे अर्जन सिंह यानी इंडियन एयरफोर्सला चांग प्रकार लीड के लिए होत लिसन केयरफुली दिस लेसन इज वेरी टफ मे हा थोड़क लेसन थोड़ा टफ है हार्ड है एंड इट इज इट इज फॉर युअर बोर्ड एग्जाम इम्पॉर्टंट लेसन मे तुम्हार बोर्ड एग्जाम इम्पॉर्टंट सुधा है सो लिसन केयरफुली ही लेड सक्सेसफुली ड्यूरिंग द इंडो पाक वार इंडो पाक मीन्स इंडिया वर्सेस पाकिस्तान इंडिया वर्सेस पाकिस्तान युद्धा मधे सक्सेसफुली लीड के होता को इंडियन एयरफोर्स आई ए एफ द ओनली ऑफिसर टू अटेन द हाइएस्ट पोस्ट ऑफ मार्शल मजे थे एकटे ऑफिसर होते कि एकदम हाइएस्ट पोस्ट एकदम वरचा लेवल की पोस्ट मिला होती ऑफिसर होते द एयरफोर्स इक्वेवेलेंट टू द आर्मीज फाइव स्टार फील्ड मार्शल मजे एयरफोर्स एयरफोर्स का जो ऑफिसर आतो तो आर्मी मध्य ऑफिसर सारखा आर्मी मध्य ऑफिसर के जे फाइव स्टार ऑफिसर आतो मे अगर वर तुम्हारा महत्ति है ऐज यू नो दैट आर्मी इन द इंडियन आर्मी इफ यू हैव प्रमोटेड इफ यू हैव प्रमोटेड मे जर का तुम प्रमोशन देन यू विल गेट अ स्टार 
येस ना म्हणजे तुमचं जर का प्रमोशन झालं तर तुमच्या युनिफॉर्मवरती तुम्हाला स्टार मिळत जातात म्हणजे इंडियन आर्मीच्या युनिफॉर्मवरती इंडियन आर्मीमध्ये जशा प्रकारे तुमच्या कर्तृत्वाने जर का तुम्हाला प्रमोशन मिळत गेलं तर जसे स्टार मिळतात मग फायव्ह स्टारचा जो ऑफिसर असतो सगळ्यात जास्त स्टार मिळाला म्हणजे फायव्ह स्टार तर जो का फायव्ह स्टार मिळालेला जो का ऑफिसर असतो तो आणि इंडियन एअरफोर्सचा मार्शल म्हणजेच हायेस्ट रँकिंग ऑफिसर हे दोन्ही इक्वॅवॅलंट असतात म्हणजे एक समानच असतात सिंग वॉज अ फिअरलेस अँड एक्सेप्शनल पायलट हु हॅड फ्लोन मोर दॅन सिक्स्टी डिफरंट टाईप्स ऑफ एअरक्राफ्ट म्हणजे सिंग अर्जुन सिंग वॉज अ फिअरलेस फिअरलेस म्हणजे निडर त्यांना कशाही प्रकारची भीती नव्हती ही वॉज अ फिअरलेस ऑफिसर आता इन इन इंडियन आर्मी अदरवाईज इन एअरफोर्स ऑफिसर दॅर इज वी हॅव टू फाईट फिअरलेसली म्हणजे आपल्याला माहिती आहे की इंडियन आर्मी असो किंवा एअरफोर्स असो आपल्याला दुश्मनांशी फाईट जी आहे ती अगदी फिअरलेसलीच केली पाहिजे सो अर्जुन सिंग वॉज लाईक दॅट ओनली ही वॉज व्हेरी फिअरलेस अँड एक्सेप्शनल म्हणजे एकदम वेगळे होते ते कारण त्यांना कशाही प्रकारची भीती नव्हती आणि त्यांच्याकडे खूप प्रकारचं धैर्यसुद्धा होतं म्हणून ते एकदम एक्सेप्शनल म्हणजे एकदम सगळ्यांपेक्षा वेगळे होते ही सगळ्यांपेक्षा वेगळे पायलट होते हु हॅड फ्लोन मोर दॅन सिक्स्टी डिफरंट टाईप्स ऑफ एअरक्राफ्ट एअरक्राफ्ट म्हणजे इंडियन आर्मीचं जे प्लेन असतं त्याला एअरक्राफ्ट म्हणतात म्हणजे त्या अर्जुन सिंग यांनी साठपेक्षा जास्त वेगळे वेगळे एअरक्राफ्ट म्हणजे जे काही इंडियन आर्मीचे प्लेन होते ते उडवले गेले होते कशासाठी अर्थातच फॉर द वॉर अर्थातच युद्धासाठी ते उडवले होते ही प्लेड अ मेजर रोल इन ट्रान्स ट्रान्सफॉर्मिंग द आय ए एफ इंटू वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट एअरफोर्स ग्लोबली अँड द फोर्थ बिग्गेस्ट इन द वर्ल्ड ही हॅड ही प्लेड अ मेजर रोल इन टा ट्रान्सफॉर्मिंग म्हणजे त्यांचा जो काही ट्रान्सफॉर्मिंग म्हणजे बदल घडवून आणणे ओके म्हणजे त्यांचा त्यांचा जे काही रोल होता त्यांचं जे काही काम होतं कशामध्ये बदल घडवून आणण्यामध्ये कशात बदल घडवून आणायचा द आय ए एफ इन टू द मोस्ट पोटेंट पोटेंट म्हणजे पॉवरफुल अँड इफेक्टिव्ह म्हणजे आय ए एफ म्हणजे इंडियन एअरफोर्सला मोस्ट पोटेंट एअरफोर्स ग्लोबली ग्लोबली म्हणजे पूर्ण होल वर्ल्ड वाईड म्हणजे पूर्ण वर्ल्ड वाईडमध्ये इंडियन एअरफोर्सला अगदी पॉवरफुल एअरफोर्स बनवण्यासाठी त्यांचा एक खूप चांगला रोल किंवा त्यांचं खूप चांगलं कर्तृत्व किंवा काम होतं अँड द फोर्थ बिग्गेस्ट इन द वर्ल्ड आणि ग्लोबली म्हणजे पूर्ण जगभरामध्ये पूर्ण वर्ल्ड वाईडमध्ये नंबर फोरला इंडियन एअरफोर्स ही किती नंबरला आहे नंबर फोरला नंबर फोरला आणण्यासाठी काम कोणी केलं हे अर्जुन सिंग यांनी केलं मीन्स ही वॉज व्हेरी 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 फिअरलेस अँड करेजफुल पर्सन म्हणजे त्यांच्याकडं खूप धैर्य होतं शिवाय ही इज व्हेरी टॅलेंटेड पर्सन ते खूप हुशारसुद्धा होते हिज कॉन्ट्रीब्युशन टू द इंडियन एअरफोर्स इज मॉन्युमेंटल टू द लिस्ट मॉन्युमेंटल मीन्स ऑफ ग्रेट इम्पॉर्टन्स म्हणजे खूप महत्त्वाचं म्हणजे त्यांचं जे काही कॉन्ट्रीब्युशन होतं इंडियन एअरफोर्सला ॲट द नंबर फोर आणण्यासाठी म्हणजे पूर्ण वर्ल्ड वाईड म्हणजे इन होल वर्ल्ड वाईड इंडियन एअरफोर्स इज अँड ॲट द नंबर फोर म्हणजे त्यांचं पूर्ण जे काही कॉन्ट्रीब्युशन होतं नंबर फोरला आणण्यासाठी ते खूपच महत्त्वाचं मॉन्युमेंटल म्हणजे खूप महत्त्वाचं व्हेरी इम्पॉर्टंट द आय ए एफ ग्रीव विथ हिम ग्रीव म्हणजे वाढणे म्हणजे आय ए एफ इंडियन एअरफोर्स ही त्यांच्यासोबतच वाढत होती ही वॉज द एप इपिटोम ऑफ मिलिटरी लिडरशिप इन क्लासिकल सेन्स ॲज इट इज इपिटोम मीन्स अ परफेक्ट एक्झाम्पल ही वॉज अ परफेक्ट एक्झाम्पल म्हणजे एक खूप उत्तम उदाहरण होते कशाचे आय ए एफ म्हणजे इंडियन एअरफोर्सचं जे काही लिडरशिपचं जे काही कर नेतृत्व करणारा जो काही पर्सन असू शकतो तर तो नेतृत्व पर करणारा पर्सन कसा असू शकतो याचं एक ते उत्तम उदाहरण होते देअर फोर नॉट सरप्राइजिंग दॅट ही वॉज ओनर्ड विथ द रँक ऑफ एअरफोर्स मार्शल फॉर्म अ वाईस चीफ ऑफ आय ए एफ कपिल काक सेड मग आता कपिल काक कपिल काक काक ही इज अ वाईस चीफ फॉर्मर वाईस चीफ ऑफ आय ए एफ कपिल काक ही इज अ पर्सन दॅट इज ऑन द पोस्ट ऑफ फॉर्मर वाईस 
चीफ मजे इंडियन एयरफोर्स के जे फॉर्मर वाइस चीफ होते कपिल काक ते का बोल कि अर्जुन सिंह ये का कॉन्ट्रीब्यूशन होते मे खूब महत्वाच होते मे अर्जुन सिंह ये का का काम होता इंडियन एयरफोर्स मे ते खूब महत्वाच हो एक उत्तम उदाहरण है इंडियन एयरफोर्सला जो लीडर कसा आू शको ये एक उत्तम उदाहरण है मजे तैं थोड़क इतने का स्तुति के लिए मोटा ऑफिसर ने तीन स्तुति के लिए अपनेपेक्षा मोटे ऑफिसर ने अपनी स्तुति करने कि महत्वाच कि अभिमान देना आतंते महत्ति है मजे तशा प्रकार स्तुति को अर्जुन सिंह यांची स्तुति पेक्षा मोठे ऑफिसर ने तेंची के आहे। सिंग वॉज ओनर्ड विथ द रैंक ऑफ मार्शल ऑन द रिपब्लिक डे इन 2002. अर्जुन सिंह हे रिपब्लिक डे मजे जो का प्रजासत्ताक दिन टू थाउजेंड एंड टू मजे दोन हजार दोन मधे जो का प्रजासत्ताक दिन जाना रैंक ऑफ मार्शल मजे तेस मार्शल हाइएस्ट रैंकिंग ऑफिसर हि जी का पोस्ट होती ती टू थाउजेंड एंड टू मधे दे आई सैम होमजी फ्रा फ्रामजी जमसेट जी मानिक शॉ एंड K.M. एम कैप करिप्पा वेर द ओनली टू आर्मी जनरल्स ओनर विथ द रैंक ऑफ फील्ड मार्शल नाउ देर आर नेम ऑफ पर्सन इट इज वेरी हार्ड बट साम होम्स जी फार्म जी जमशेद जी मार्क्शो इज वन पर्सन एंड अनादर पर्सन इज के एम करिप्पा दीज टू पर्सन्स वेर ओनली टू आर्मी जनरल मजे हे जे का दोन आर्मी के जनरल्स होते ऑफिसर्स होते ते रैंक ऑफ फील्ड मार्शल फील्ड मार्शल मदे मे फील्ड मजे थोड़क काम करना की जागा तो काम करना जागे मदे ऑफिसर की पदवी मिला होती को सोबत अर्जुन सिंह हैंसोबत हा दोन व्यक्ति सुधा प्रमोशन थोड़क हो Known as a man of few words, Singh was not only a fearless pilot, but also had profound knowledge about air powder, uh, air power, and applied it in a wide spectrum of area. मुझे Singh जी का ही होते, Arjun Singh. He was not only a fearless, मुझे ते निडर होते ये उड़ाच नहीं, but also had perform. प्रोफाउंड नॉलेज प्रोफाउंड नॉलेज मजे एक पुरेस नॉलेज होत कशाच कशाच तर एयर पॉवर एंड अप्लाइड इट इन अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एरिया एयर पॉवर मजे आता थोड़क पायलट होते अर्थात हे नॉलेज कि महती गरजे है कि बाबा अपल जे का एयरक्राफ्ट जे प्लेन है तो कुछ कस ग पाजे एयर पॉवर मजे वारे की क्षमता ताकत कुठे कश है ये सर्व नॉलेज को होते तो अर्जुन सिंह हाँ होता मजे ते निडर होते शिवा सर्व प्रकार नॉलेज ज्ञान देखी होते सिंह हैड एसिडसली लेड द आई ए एफ ड्यूरिंग द नाइनटीन सिक्सटी फाइव एसिडियसली मीन्स वॉकिंग हार्ड एंड शोईंग केयरफुल अटेन्शन टू डिटेल्स मजे अर्जुन सिंह हे खूब कष्टाणु काम कर कष्टाणू आ कारजीपूर्वक काम के होता कभी इन नाइनटीन सिक्सटी फाइव वॉर मजे एक पास जे का युद्ध जा युद्धा अर्जुन सिंह हमने खूब कालजीपूर्वक आ कष्टाणू अंजे काम कि जे का एयरक्राफ्ट मे इंडियन एयरक्राफ्ट या प्लेन मे जे का काम के लिए इंडियन एयरफोर्स मे तो सुधा खूब कष्टाणु होते कदी या नाइनटीन सिक्सटी फाइव या युद्धा मधे वॉर एंड डिनेड सक्सेस टू पाकिस्तानी एयरफोर्स आवेस कष्टाणु काम होते शिवाय युद्ध जिंकले सुधा होते कुना विरुद्ध होता थे अर्थात पाकिस्तान विरुद्ध जे का युद्ध जाए का होते जिंक होते Through it was better equipped and uh, with American support. And it was Pakistan la support kon karo to the America. Uh, America was supporting to the Pakistan. But then also because of Arjun Singh, India has won that war. Mujhe it was ekunishe passes thala jikai yuddha thala. Tya yuddha madhe America he Pakistan la support karo to thi. युद्धा सा परंतु तरी सुधा बिकॉज ऑफ अर्ज अर्जुन सिंह ही प्लेड वेरी वेल इन वॉर मजे तेज जी का खेड़ी होती वॉर मदली 
त्या खेळीमुळे त्या त्यावेळेचं जे काही युद्ध होतं ते जिंकलं होतं ऑबियसली अमेरिका इज व्हेरी रिच कंट्री अमेरिका ही त्यावेळेससुद्धा कशी होती खूप श्रीमंत कंट्री असल्यामुळे त्यांच्याकडे जे काही वेपन्स असतील किंवा जे काही शस्त्रात्र असेल ते बलाढ्य कंट्री असल्यामुळे त्यांच्याकडे ते काही जास्त होतंच पण तरीसुद्धा इंडियन एअरफोर्स ही जिंकली होती हिज मोस्ट आउटस्टँडिंग कॉन्ट्रीब्युशन वॉज ड्युरिंग दॅट वॉर आणि सेड काक हु सेड दॅट काक ही ज ऑफिसर ही सिनियर ऑफिसर म्हणजे ते सिनियर जे ऑफिसर आहेत ते काय बोलले की त्यांचं जे काही एकोणीसशे पासष्टला इंडिया वर्सेस पाकिस्तानचं जे काही युद्ध झालं त्यावेळेस पाकिस्तानला अमेरिका सपोर्ट करत होती पण तरीसुद्धा आपली इंडिया जिंकली होती आणि एअर इंडियन एअरफोर्स जी काही आहे ते जिंकली होती बिकॉज ऑफ अर्जुन सिंग आणि त्यांचं जे काही कॉन्ट्रीब्युशन होतं त्यावेळेसचं ते आउटस्टँडिंग म्हणजे ते त्यांचं कॉन्ट्रीब्युशन जे होतं ते अगदीच अप्रतिम असं होतं हु सेड दॅट काक सेड दॅट ही इज अ ऑफिसर नाव रिमेनिंग पार्ट ऑफ द स्टोरी वी विल सी इन द नेक्स्ट पिरियड टिल दॅट टाइम रीड द स्टोरी केअरफुली अँड ईच अँड एव्हरी डिफिकल्ट वर्ड राईट विथ द मिनिंग वॉट एव्हर वर्ड यू थिंक डिफिकल्ट फॉर यू राईट इट अँड इफ यू डोंट नो द मिनिंग फाईंड इट फ्रॉम द डिक्शनरी बिकॉज दिस इज व्हेरी हार्ड लेसन हा जो काही लेसन आहे तो थोडक्यात तुम्हाला बाकीच्या लेसनच्या तुलनेत हा थोडासा अवघड लेसन आहे त्यामुळे हा लेसन वाचा अँड राईट डाऊन डिफिकल्ट वर्ड वॉट एव्हर वर्ड यू थिंक डिफिकल्ट एखादा शब्द तुम्हाला वाटतोय की तो डिफिकल्ट आहे तुमच्यासाठी देन राईट दॅट डिफिकल्ट वर्ड विथ द मराठी अँड इंग्लिश बोथ द मिनिंग विथ द हेल्प ऑफ डिक्शनरी डिक्शनरीच्या मदतीने मराठी आणि इंग्लिश दोन्ही मिनिंग लिहा आणि हा ही जो काही लेसन आहे स्टोरी आहे ती वाचा Now we will see next part in the next period. Thank you.